ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ രസീവൃതിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല വീക്കെൻഡ് അല്ലായിരുന്നു നല്ല ഫാമിലി ടൈം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും നല്ല ഫാമിലി ടൈം ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൺഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ അവറിൽ താഴെ നമുക്ക് ഈ ഡിഷസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് എല്ലാ അടുപ്പും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് റൈസ് പിന്നെ പനീർ ഗുർജി ദാൽ പാലക് ആലു മസാല ചപ്പാത്തി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ തുടങ്ങാം പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം സാറ്റർഡേ സൺഡേ കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജസ് അയച്ചു അപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ചെയ്ത് നോക്കി പാൻ കേക്ക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ ചെറുപയർ തോരൻ പിന്നെ കുറുമ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന രീതി എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആ തിളക്കം അറിയും ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ പക്ഷെ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാ മെസ്സേജ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യലി പറയുകയാണ് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ 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 മച്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ ഈ വേർഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ചെയ്തേൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രൈ മൈ റെസിപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ തുടങ്ങാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വെജിറ്റേറിയൻ ലഞ്ച് ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ നമുക്ക് ആദ്യം ദാൽ പാലക്കിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് മൂങ് ദാൾ കഴുകി വാരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ട നമുക്കൊരു ചെറിയ സൈസ് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ഓണിയൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കെട്ട് പാലക്ക് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാലക്ക് കുക്കറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസില് അതോടുകൂടി അത് നമുക്ക് നല്ല മഷി പോലെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പനീർ ബുർജിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് പനീർ നല്ലപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഓണിയൻസ് ഒരെണ്ണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയല ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കും തോറും വേഗം വേഗം എടുത്തിടാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അത് പിന്നീട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആദ്യം തന്നെ പനീർ ബുർജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊരു പാൻ ഞാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കുക്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിൽ നല്ലപോലെ ചൂടാവട്ടെ ആ കുക്കറിൽ ഞാൻ റൈസ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ മൂങ്ങുതാൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഓൾറെഡി വെന്തു രണ്ട് വിസിൽ വന്നു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പം അത് ഞാൻ അടുപ്പത്തു നിന്നൊന്ന് മാറ്റുക ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ നല്ല ചൂടായി വന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകം അപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ജീരകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാൻ അളവ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നല്ലപോലെ സോട്ടായി വരണം നല്ലപോലെ വേഗം സോട്ടായി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പൊടിക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീടാണെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ ആയി ആവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അത് ബ്രൗൺ ആയ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും
പാനിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലപോലെ എല്ലാത്തിലും മസാല ചേരുന്നവരെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലപോലെ ആയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കസൂരി മേത്തി ഡ്രൈ കസൂരി മേത്തി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കസൂരി മേത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇപ്പം പനീറൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെക്കുക കാരണം ഒരുപാട് നേരം ഇത് ഇതിൽ കിടന്ന് കുക്കാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് റബ്ബർ പോയിലാവും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് തണുത്ത് ആറി കഴിയുമ്പം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇളക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നമുക്ക് മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയല ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മല്ലിയല എല്ലാത്തിലും പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം പനീർ ബുർജി എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വാദാണ് കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പനീറിൻ്റെ കറികൾക്കൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദാൽപാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നു നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ദാൽപാലക്കിന് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എണ്ണയാണെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതൊരു സ്വാദാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നെയ്യ് നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലപോലെ പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി കരിയേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിയേപ്പിലെയും ജീരകവും ഒക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം തീ ഒരു അല്പം കുറയ്ക്കാം കാരണം പാൻ നല്ല ചൂടായി വേഗം ആയി വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂങ്താൾ ഉപ്പിട്ടാ വേവിച്ചേ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഉള്ളിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ല ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ചെറു തീയിൽ നല്ലപോലെ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക കൈ വിടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ചേർക്കാം ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇനി നല്ലപോലെ ഇട്ടിട്ട് ചെറു തീയിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പൊ അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വേഗം കുക്കായി വരും ഒരു ഇച്ചിരി തക്കാളിയേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു സൈസ് തക്കാളി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികളായ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നല്ലപോലെ കുക്കായി വരുന്ന പോലെ പച്ചമണ മാറുന്ന വരെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കളറിന് കശ്മീരി ചില്ലി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അതൊന്ന് നോക്കണേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അപ്പൊ അതിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടിക്ക് പിടിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്റെ ചെറുതിയിൽ നല്ലപോലെ പച്ചമണം മാറുന്ന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ല ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ കുക്കായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം ആ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉള്ള വേവേ ഉള്ളൂ പാലക്കിന് അപ്പൊ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ആയി തോന്നുമ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് വേഗം നല്ലപോലെ ഇലയൊക്കെ ചുരുങ്ങി വരും ഇപ്പൊ ഇതാ നോക്കൂ ഇലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചുരുങ്ങി വെന്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂങ് ദാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പരിപ്പ് മറ്റേ സാമ്പാർ പരിപ്പാണെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അത്
ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി അവസാനം ഒരു ഇച്ചിരി പൊടിക്ക് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അടിപൊളി ദാൽ പാലക്ക് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആലു മസാലയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അളവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തോളൂ അപ്പം ഒണിയൻസ് ഒരെണ്ണം പുട്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം വലുത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ജീരകം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മല്ലിയില ഇച്ചിരി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട നമുക്കൊരു തക്കാളി അപ്പം ഞാനിത് എളുപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ള് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു കുക്കർ വെക്കാം ചെറിയ കുക്കറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കർ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അത് നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജീരകത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി അല്പം നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് ചേർത്തത് ഇപ്പം അത് അത് നന്നായിട്ട് നല്ല പോലെ കുക്കറൊക്കെ ചൂടായി ജീരകമൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നല്ല പോലെ സോട്ടായി വരണം ചെറുതായിട്ട് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയി തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിത് വേഗമാവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നല്ല പോലെ ഇളക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചെറുതായി ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ടൊമാറ്റോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു അല്പം ഒരു ചെറിയൊരു ടൊമാറ്റോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി തീ അല്പം കുറച്ച് നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുക്കർ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് വെന്ത് വേഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ അളിക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പൊട്ടേറ്റോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ സൈസ് പൊട്ടേറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികളിടാം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ ഗരം മസാല ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രം മതി നമുക്കൊരു അടിപൊളി ആലു മസാല വേഗം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൂട്ട കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി മല്ലിയില നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം തീ നല്ലപോലെ ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തക്കാളി വേവാനായിട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച പോലെ തന്നെ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ചു നേരം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നല്ലപോലെ എല്ലാം മിക്സായി നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാവും നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഇത് വേഗം വേ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് വിസില് അഞ്ച് വിസിലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോസ് ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം ഇതാ അഞ്ച് വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കറൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് പൊട്ടേറ്റോസ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പൊട്ടേറ്റോ മാഷറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം എല്ലാ പൊട്ടേറ്റോസും ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഫുൾ പീസ് കുറച്ച് ഹാഫ് പീസ് ഇപ്പം ഇതാ നോക്കൂ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കുറച്ച് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്തു കുറച്ച് മാഷ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ ഒരു സെമി ഗ്രേവി പാകമാണ് ഇഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ലഞ്ച് റെഡിയായി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാം നല്ല പക്ക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ ബൈ